హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెర్నింగ్ అరబిక్ ఇన్ తెలుగు అదేనండి అరబిక్ నేర్చుకోండి తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మన మిత్రులు అడిగిన కొన్ని క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్లు చూద్దామండి చాలా ఉండిపోయి చాలా ఉంది పెండింగ్ ఉండిపోయింది ఆన్సర్లు చూద్దాం ఈరోజు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ మిత్రులు అడిగిన క్వశ్చన్ చూద్దామండి అదేంటంటే బ్రదర్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది లీవ్లో ఇండియాకి వెళ్ళేటప్పుడు మన అక్కమ్మ మీద పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్స్ పెండింగ్లో ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుందా బ్రదర్ ఫైనల్ ఎగ్జిట్లో వెళ్ళేటప్పుడు పోస్ట్ పెయిడ్ బిల్స్ పెండింగ్లో ఉంటే ఆ అమౌంటు మనమే పే చేసి పే చేసే కెపాసిటీ లేకపోతే బ్యాన్ చేసి ఇండియాకి పంపిస్తారా బ్రదర్ ఎస్ బ్రదర్ మీకు ఏమైనా వివా బిల్స్ టెలిఫోన్ కామ్ బిల్స్ ఉంటే ప్రాబ్లమే కదండి మీకు ట్రావెల్ బ్యాన్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది ట్రావెల్ అవకాశం కాదండి ఆ ట్రావెల్ బ్యాన్ చేస్తారు కూడా ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్ ఎగ్జిట్ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అయితే మాత్రం క్లియర్ చేసుకుని వెళ్ళడం మంచి వెళ్ళాలి లేదంటే ఫింగర్స్ వేసి ఒకవేళ వాళ్ళే మిమ్మల్ని పంపిస్తారు అంటే ఇంకా చీటింగ్ కేసు కింద మేము ఫింగర్స్ చేసి పంపిస్తారు మళ్ళీ కోవిడ్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు సో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇటువంటి వివా బిల్స్ ఫోర్ టెలిఫోన్ బిల్స్ ఏదైనా ఉంటే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ సామాన్లు తీసుకుంటారు కదండి ఇలాంటివి ఆన్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకుని వెళ్ళండి అదే బెస్ట్ ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇంకో మిత్రుడు అడుగుతున్నారండి కంపెనీ వర్క్లో ఓవర్ టైం ఉంటుంది కదా వన్ అవర్కి మినిమం ఎంత మనీ ఇస్తారు చెప్పండి ప్రతి అది ఓవర్ టైం అనేది డిపెండ్ ఆన్ ఎవరు బేసిక్ అండి ఒక చూడండి ఒకవేళ మీది మూడు వందల దినాలు బేసిక్ అయితే మీకు గంటకి ఒక దిన ఒక దిన రూపాయి వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందండి అదే డిపెండ్ అని మీ బేసిక్ సార్ అది అది బేసిక్ ఎంత ఉంటుందో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి కంపెనీ వీసా అప్లై అప్లై చేస్తే ఎన్ని రోజులకి వస్తుంది అండ్ కంపెనీ వీసాకి ఏజ్ ఎంత కావాలి అండ్ కంపెనీ వీసా వస్తే వాస్తవ తీయచ్చా ఫ్రెండ్స్ కంపెనీలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాస్తవతో వీసా తీయచ్చు అండి ప్రాబ్లం లేదు కానీ కంపెనీ వీసా అనేది కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి ఉంటే వచ్చేస్తారు బ్రదర్ వీసా తీయడం అనేది కరెక్ట్గా అన్నీ అన్నీ జరిగితే పదిహేను రోజుల్లో అయిపోద్దండి కరెక్ట్గా సరైన అన్ని మెడికల్ రిపోర్ట్లు ఇవ్వట్లు అన్నీ తీసుకుంటే కరెక్ట్గా అన్నీ పదిహేను రోజుల్లో అయిపోతుంది వీసా తీయడం పెద్ద సమస్య ఏం కాదు ఈ విధంగా వచ్చేద్దండి నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఆయన నా పేరు దావేదు నేను దుబాయ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను వెళ్ళొచ్చా మంచిదేనా చాలా మంచిది కాదు చాలామంది మంచిది కదా అంటున్నారు నువ్వేం చెప్తావు అన్న ఫ్రెండ్స్ దావేద్ గారు దుబాయ్ వెళ్ళండి ఎందుకు ఎందుకు మంచిది కదండి ఎవరు చెప్పారో మంచిది కదండి మీకు మంచి శాలరీ మంచి పొజిషన్ ఉంటే వెళ్ళండి సార్ నో ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఎంతో మంది దుబాయ్ వెళ్ళి తల దుబాయ్ వెళ్ళి మంచి డబ్బులు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నో ప్రాబ్లం అండి మీకు మంచి పొజిషన్ మంచి శాలరీ ఉంటే వెళ్ళచ్చు నో ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ అన్ అన్న కోవైట్లో ఖాళీగా ఉన్నాను ఏదైనా కంపెనీలో కంపెనీలో పని ఇప్పిస్తారా నేను తాపీ మేస్తుని ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈ మిత్రుడు ఎవరో తాపీ మేస్తారంటే తెలుగు మిత్రుడు కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నాడంట సో ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ఎవరైనా మీరు ఉండే చోట తాపీ మేస్తారు పని ఉంటే కనుక కొంచెం కామెంట్లో పెట్టండి ఈ మిత్రుడికి పని దొరికే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ నాకు తెలిస్తే నేను చెప్తాను బ్రదర్ డోంట్ వర్రీ అన్న ప్రతి విషయం బాగా చెప్తున్నారు అన్న ఒక్క విషయం మా స్నేహితుడు ముందు కోవైట్లో పన్నెండు ఇయర్స్ చేశాడు దట్ పన్నెండు సంవత్సరాలు చేశాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళి కూడా త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పుడు రావాలనుకుంటున్నాడు కానీ ఆయన పాస్పోర్ట్లో ఫిఫ్టీ యాభై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇయర్స్ ఉందని కొత్త పాస్పోర్ట్ చేసుకుని దానిలో వయసు నల వయసు నలభై రెండు సంవత్సరాలు ఇంటి అడ్రస్సు ఇంటి పేరు మార్చుకున్నాడు ఇప్పుడు కోవిడ్కి రావచ్చా వస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా బ్రదర్ మీ పాత పాస్పోర్ట్నే మీ ఏదైనా ఏజ్ ప్రూఫ్ పెట్టి ఏజ్ తగ్గించుకు తగ్గించుకుని అదే సేమ్ పాస్పోర్టు అదే నెంబర్ కొంచెం మారుతుంది కానీ డేటా అయితే ఒకటే ఉంటుంది అదే పాస్పోర్ట్ మీద అయితే రావచ్చండి నో ప్రాబ్లం కానీ వేరే పేరు మీద వేరే పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటే కనుక మరి మరి పాత పాస్పోర్టు ఉన్న దాని మీద ఫింగర్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటాయి కదండి మరి డేటాలో ఉంటాయి కదా అలాగైతే ప్రమాదం బ్రదర్ పాత పాస్పోర్ట్ మీద మీరు మార్చుకుంటే కనుక నో ప్రాబ్లం రావచ్చండి ఏం డౌట్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అన్న నమస్తే నేను కోవిడ్లో మతంలో డ్రైవర్ డ్రైవర్ని కార్ కెమెరాలు కొడితే ఎన్ని రోజులు వస్తాయి లాస్ట్ ఎన్ని రోజులు పడతాయి అవి రావడానికి ఆ ఫ్రెండ్ అదండి కెమెరాలు డ్రై స్పీడ్గా డ్రైవింగ్ చేస్తే లిమిట్ దాటి లిమిట్ దాటి డ్రైవింగ్ చేస్తే కెమెరా కొడుతుంది అదే కదండి మీరు చెప్పేది నాకు అర్థమైందండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మినిమం ఐదు నుంచి వారం రోజులు తెలిసిపోతుంది ఒక తెలిసిపోతుందండి ఒకసారి మీకు కెమెరా కొట్టిందంటే మీకు ఐదు నుండి వారం రోజులు మీకు మ్యాటర్ తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ ఏంటి అనేది ఒక ఫ్రెండ్ గల్ఫ్ రా
కోవిడ్లో పాస్పోర్ట్ రెన్యూల్ చేస్తే ఇండియాలో ఎంక్వైరీ చేస్తారా లేదు కదా అలా అలాంటిది ఏమీ లేదండి కోవిడ్లో పాస్పోర్ట్ రెన్యూల్ చేస్తే ఇండియాలో ఎంక్వైరీ అలాగే ఏమి చేయరు బ్రదర్ కోవిడ్లో చేసేది కోవిడ్లోనే ఇండియాలో ఇండియాలోనే దానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు కోవిడ్లో చేసుకుంటే మీకు రెన్యూ త్వరగా ఈజీగా అయిపోతుంది పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ ఇండియన్ ఎంబస్కి వెళ్ళి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే పాస్పోర్ట్ ఇస్తే త్వరగా మూడు రోజుల్లో మీకు రెన్యూల్ చేసి కొత్త పాస్పోర్ట్ ఇస్తారు డోంట్ వరీ దీనికి ఇరవై మూడు దినాలు ఎంత పడుతుందండి ఓకే బ్రదర్ అన్న నేను ఖతర్లో వర్క్ చేస్తున్నాను టూ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ టూ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ వచ్చాను నెక్స్ట్ ఖతర్లోకి కానూన్లు పె కానూన్లు పెట్టారు నేను ఇండియాకి వచ్చాను కానూన్లు పెడితే ఇండియా వచ్చాను ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ అయింది నేను వచ్చి ఇప్పుడు ఎలా పుడుతుందా పడుతుందా లేదా అన్న వీజా పుడుతుందా లేదని చెప్పన్నా బ్రదర్ మీరు కానూన్లో వెళ్ళారు కాబట్టి నాలుగు సంవత్సరాల వరకు వెయిట్ చేయాలండి నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కత్తర వెళ్ళే అవకాశం ఉందని మాకు ఒక మిత్రుడు తెలియజేశాడు బ్రదర్ సో కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఆయన నేను కొవైట్లో కొవైట్ హోమ్లో పని పని చేస్తున్నాను నాకు వాళ్ళు పతాక చేయించడం లేదు ఇండియా వెళ్ళేటప్పుడు మన ప్రాబ్లం మన ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందో కొంచెం చెప్పండి బ్రదర్ మీరు మార్చి మార్చి ముప్పైకి ముందు వీజా అయితే మీ పాస్పోర్ట్లో స్టిక్కర్ ఉంటుందండి ఒకవేళ పాస్పోర్ట్లో స్టిక్కర్ ఉండి పతాక లేదంటే ఇబ్బందే కానీ అడుగుతారు పతాక కానీ కొంచెం వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది కానీ అప్పుడు స్టిక్కర్ ఉన్నా లేకపోయినా పతాక కంపల్సరీ అడుగుతున్నారు ఎయిర్పోర్ట్లో సో మీరు కొంచెం పతాక చేయించుకుని వెళ్ళడమే బెస్ట్ అండి మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయినా కానీ వచ్చేటప్పుడు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా పతాక అడుగుతున్నారు సో పతాక చేయించుకోండి త్వరగా అదే బెస్ట్ అండి అన్న నేను ఒక సంవత్సరం ముందు డ్రైవర్ వీసా కంప్లీట్ చేసిన ఇండియా పోయి తబ్బా వీసాతో కోవిడ్ వచ్చాను నా లైసెన్స్ పది రోజుల క్రితం టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు లైసెన్స్ రెన్యూల్ అవుతుందా అన్నయ్య దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు అన్న నేను కల నేను కలి ఖాళీగా ఉన్నాను పని లేదైనా సహాయం చేయగలరు బ్రదర్ మీరు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డ్రైవర్ వీసాలో పనిచేస్తే తర్వాత మీరు తబ్బా వీజా తబ్బా వీజాలో వచ్చారు తబ్బా అంటే వంట వీజా అండి అయితే బ్రదర్ మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రెన్యూల్ అవ్వాలంటే డ్రైవింగ్ వీజా ఉండాలి బ్రదరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే రూల్ ప్రకారం అయితే డ్రైవింగ్ వీజా తీసుకోవాలి అంటే ఒకటి డ్రైవింగ్ డ్రైవింగ్ వీజా అయినా అయి ఉండాలి లేదా ఐదు వందల జనాలు బేసిక్ ఉండాలి లేదా డ్రైవర్ మేనేజర్ కానీ డాక్టర్ కానీ బిజినెస్ బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ అయి ఉంటే మీరు లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చండి మరి తబ్బా వీజా మీద మరి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అండి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రెన్యూల్ అవుతుందని నేను గ్యారంటీగా చెప్పలేను బ్రదర్ ఆయన నా పేరు ప్రవీణ్ నేను కోవిడ్కి వచ్చి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది కపిల్ త్రీ ఇయర్స్ అక్కమ్మ కొట్టాడు ఇంకా వన్ ఇయర్ ఉంది నా ఇజ్ యజనామాలి మీద ఫోర్ ఫిఫ్టీ కేడీ శాలరీ ఉంది నాకు రీసెంట్గా మ్యారేజ్ అయింది నా వైపుని తీసుకుని రావచ్చు అన్న ఫ్యామిలీ సూన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నుండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేశారంట అది ఇప్పుడు వర్క్ అవుతుందా ఇండియన్ నెంబర్స్లో అడిగాను కానీ సరైన ఇన్ఫామ్ లేదు అన్న వైఫ్ని తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి బ్రదర్ మీరు వైఫ్ని తీసుకురావాలంటే మీకు మినిమం ఫైవ్ ఐదు వందల దినాలు బేసుకు ఉండాలండి డిపెండ్ వీజా తీయాలంటే లేదంటే మీరు లేదంటే అంటే బ్రదర్ ఇప్పు ఇప్పటికైతే మరి ఐదు వందల దినాలు బేసిక్ చేశారండి మరి మీరు కపిల్ అంటున్నారు కాబట్టి మీ కపిల్ ద్వారానే వేరే వేరే వీజా తీసుకుని మీ మిస్ మీ మిస్సెస్కి వర్క్ వీజా తీసి రప్పించుకోండి అది బెస్ట్ బ్రదర్ లేదంటే మరి ఈ విధంగా రాదు కాబట్టి ఆ విధంగా ట్రై చేయండి అదే నాకు తెలిసింది మరి మంచి ఐడియా అనుకుంటున్నాను నేను హాయ్ బ్రదర్ ఎలా ఉన్నారు నాకు ఒక డౌట్ బ్రదర్ ఏడు ఎనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మా తమ్ముడు కోవిడ్ వచ్చాడు అక్కమ్మ పాస్ అక్కమ్మ పాస్పోర్ట్లో కొట్టారు ఇండియా వెళ్తేటప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుందా సివిల్ ఐడీ లేదు ప్లీజ్ రిప్లై బ్రదర్ బ్రదర్ సివిల్ ఐడీ మస్ట్ అండ్ షూట్గా అడుగుతున్నారు బ్రదర్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఇక్కడ అడుగుతున్నారు హైదరాబాద్లో కూడా అడుగుతున్నారు బ్రదర్ సివిల్ ఐడీ ఉంటేనే మంచిది బ్రదర్ సో సివిల్ ఐడీ చేయించుకుంటూ వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి బ్రదర్ ఓకే బ్రదర్